perseguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não E para Estou Jesus, seguindo uma linda salva de palmas Bom, meus amigos, cada pessoa tem o seu temperamento, então Deus sabe lidar com todo mundo e vai iluminar para que todo mundo possa ficar firme na sua palavra. Se você gosta de umas coisas assim mais tranquilas, Deus vai ajudar você. Se você gosta de mais agitado, Deus vai ajudar você. Em qualquer situação, confie no Senhor que Ele vai estender a mão para você. Hoje eu vou falar um caso aqui com você para lhe ajudar a respeito de Abraão, o patriarca da fé, que nós podemos dizer que na fé é o nosso pai. Viveu na antiga Mesopotâmia e onde lá só tinha Ur dos Caldeus, só tinha coisa errada, feitiçaria, bruxaria, culta a Deus tal, a Deus tal. E o Abraão parou e disse, eu não vou fazer nada disso. E começou a se revoltar, eu quero encontrar o verdadeiro Deus. É impossível Deus ter que ter essas coisas para poder abençoar. Foi raciocinando certo, um dia ele ouviu a voz de Deus. Deus disse para ele, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E o Abraão, que era um fazendeiro bem situado, vendeu tudo que tinha, pegou a sua jovem esposa, um sobrinho que ele criava desde pequeno, que o irmão dele morreu, então criava o sobrinho e ele foi embora. E levou o pai também. O pai dele, aí pararam em Arã, passaram um tempo em Arã, aí o pai morreu. E aí já estava com 75 anos, já era, quando eu vi a voz de Deus, também maduro. E ele saiu então para Canaã. Mas o Abraão tinha um problema, ele sabia que da semente dele ia nascer o Salvador. E ia precisava ser assim. E ele então estava em problema, por quê? Porque a mulher dele era estéreo e os anos foram passando, passando e não tinha condições, até que um dia, vamos para Gênesis 17, o Senhor Deus apareceu para ele e foi, vamos dizer assim, era a última cartada agora que se ele não fizesse aquilo, a promessa não se cumpriria, olha que Deus um dia vai lhe dar a última oportunidade, hein? diz assim, sendo pois... Abraão, o nome dele era Abraão ainda, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. O Abraão ficou olhando aquilo ali, ele tinha que andar na presença de Deus e ser uma pessoa perfeita, sem defeito, como missionário, fazendo todo o possível e examinando o que Deus falava com ele. Sendo uma pessoa positiva, você vai vencer. Se você for negativo, não vence. Mas será que realmente Deus disse isso? Meu irmãozinho, se é uma coisa errada, você sabe logo que é errado. Eu não quero saber disso. E se é uma coisa abençoada, eu vou buscar essa bênção em nome de Jesus. Essa duplicidade de decisões, uma hora você está com Deus, outra hora está com a dúvida, você está com o demônio. Aí Deus foi com isso, anda na minha presença e ser perfeito. Se estivesse andando realmente, Deus não teria falado. E se ele fosse perfeito, quer dizer, fizesse o que Deus falasse, ia acontecer a bênção. E porém o meu conceito entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falei Deus com ele dizendo. Quer dizer, ele caiu sobre o seu rosto, ele viu que ele estava errado. E ali então no coração ele falava e Deus foi mostrando para ele, falando sobre a semente dele, como é que seria, e a semente dele dominaria, aquela terra seria deles. Aí até que Deus chegou a um ponto, que é aqui que eu quero falar, que foi o dia da última oportunidade que Abraão tomou na hora. Versículo 15, e disse mais a Abraão, a Sarai, tua mulher... Não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. E a abençoarei e será mãe das nações. 
reis de povos sairão dela. Deixa eu dar uma paradinha. A gente não sabe o plano de Deus para nós. E às vezes nós atrapalhamos. Por não andarmos na presença de Deus e não sermos perfeitos. A aprovação vem. E às vezes parece que não dá certo. Mas se nós nos firmarmos em Cristo, nós vamos vencer. Dá uma paradinha aqui que eu quero só falar uma coisa. 2 Timóteo 3,12. Deixa eu ver se é, esse, se é esse versículo mesmo. Se não for, você me perdoe. Eu dei essa paradinha porque eu achei prudente te falar. Eu já citei essa semana esse versículo aqui, sem, sem falar onde estava. Citei só o que, que ele dizia. 3,12. É, é isso mesmo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Deixa eu explicar uma coisa. Às vezes você diz assim, eu não sei porque Deus não me abençoa, eu estou certo, certo com Deus, mas tem perseguição que tem problema ali. Se você não vivesse piamente, ou não quisesse viver piamente, não teria perseguição. O diabo ia deixar você solto, ah, Deus está me abençoando. Tem umas coisinhas que eu faço, né? mas Deus nem liga para isso, que eu estou prosperando, estou em paz, estou com saúde. Eu, isso é o diabo, tá, não está tocando em você, está evitando, que ele quer destruir cada um de nós, mas está evitando ali, não, mas essa pessoa, se eu fizer, ele vai, vai orar, e Deus cura ele, aí pronto, ele me abandona. Então deixa ele fazer essas, essas coisinhas erradas aí, porque ó, ele está sendo meu. Todos que querem viver piamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Você está passando um problema, oh glória a Deus, estou vivendo piamente, mas vou vencer em nome do Senhor Jesus. Não seja um negativo, seja um positivo em tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, que são filhos de Deus. Voltando aqui agora. Porque hei de te abençoar, te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações... Rei dos povos saíram dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Segunda vez. Primeiro ele caiu, só falou quando no coração. Estou errado. Tem que acertar. Tem que ser positivo. Tem que confiar. Não posso permitir. Mas só no coração. O que ele falou ali não foi publicado. A segunda vez ele riu. Quando Deus falou que ele seria pai. E no coração, presta atenção. E disse no seu coração. Esse aqui Deus revelou. A um homem de 100 anos há de nascer um filho. A Bíblia diz lá em Atos que ele já estava é, recolhido, aposentado. Disse, mas um homem de 100 anos vai conseguir produzir um filho? E que mais? E conceberá Sara na idade de 90 anos? A Sara vai ser mãe aos 90 anos? Vai voltar a ovular? Vai ter a concepção que... Como é, é, tudo acontece desse jeito e vai ter força para dar luz e vai amamentar o filho e vai quando Deus fala vai meu irmão é essa hora que você tem que rir com Deus ali porque foi demais para ele ele estava agora não sabia mais o que fazia está dizendo Deus eu não sei mais eu estou andando em tua presença estou lutando para ser perfeito aí Deus volta e diz para ele que já tinha atingido o ponto, aí ia acontecer, ele cai de cara no chão e começa a rir, mas como é que é isso? No coração falou, e Deus confirmou a bênção, e nasceu Isaac, e glória a Deus. E quando Deus falou que ia nascer, ele falou, mas que será do Ismael? Que tinha tido o caso com H por ordem de Isaac, 13 anos antes. Aí Deus também falou do Ismael que ia cuidar, que ele seria um príncipe, seriam 12 nações, sairiam dele também, e que também seria uma bênção, que é o pai dos árabes. Então não podemos é, falar que o Ismael não prestava, não. Deus disse, vai abençoar, e, tanto quanto o Isaac. Só que do Isaac que seria a promessa que viria a Jesus. E é assim que Deus faz. A hora que você estiver bem com Deus... Você vai orando, mas tem que orar pessoal, só recebe quem, é, quem pede, só encontra quem procura, a porta só é aberta para quem bate nela, 
na hora que você sentir a presença de Deus, continue na presença, agora não vão dar a volta da vitória, pode ser nessa hora, aí você faz a sua ação, pode ser que não seja hoje que Ele vai estar te visitando desse jeito, mas busca, 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 porque Jesus não mente, todo que pede recebe, que busca encontra, que bate a porta e aberta, vamos fazer as seis voltas da vitória, você em casa a mesma coisa, e se prepare, porque Deus está mandando os anjos dEle, e está fazendo muitas maravilhas, e Deus quer encher a gente de bênçãos, vamos aplaudi-lo com alegria. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos. Estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres, vem nos visitar Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Deus é grande, eu guardo no coração O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história da vitória Tome posse da tua benção Tome posse da tua benção Tome posse da tua benção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta na vitória. Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O Seu poder é lindo, vem para nos curar. Vem pra fazer milagres e maravilhas vai operar Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. Sentem não, vê o seu mal, saiu agora, a sua dor, seu caroço, sua tristeza, o missionário saiu, 
mudei, eu vim aqui hoje realmente precisando e Deus me visitou e já me abençoou, quem já pode dizer que foi abençoado, levanta a mão já temos algumas pessoas abençoadas e conta para nós rapidinho o que aconteceu, primeiro deixa eu falar com o pessoal em casa, você de casa vai telefonar para cá 0 prestadora 11 21 26 58 60 ou 21 26 58 62 e pode mandar também o testemunho vai contar o testemunho, né? Você vai ligar para isso, pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Texto, por favor. Você vai ligar para, vai mandar para 219 90 77 34 68 ou pelas mídias sociais. E olha, testemunho de, de, de problema de de Covid, que tem muitos ainda para dar o testemunho, estão quase acabando essa série já. Estamos atingindo 100 mil pessoas curadas de Covid. Aí você vai mandar também quantos foram da sua família que foram curados. E a, que foi, quem foi que aconteceu com você, amigo? Olha, pastor, o inimigo tentando colocar impedimento de eu vir para casa do senhor, ah. mas eu também posso a minha benção. O tendão de, de aqueles que estavam doendo, Desde sexta-feira, a hora que eu cheguei em casa, uhum. e para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Saiu agora. eu vim em busca da minha bênção e estou indo levando ela para casa, Amém. em nome de Jesus. Glória a Deus, que bonito. Quem mais veio buscar a bênção e já conseguiu, missionário? Eu consegui. Aconteceu aqui na minha vida. Muita dor de cabeça. É. Eu falei para o meu filho, eu vou para a igreja, eu não quero tomar remédio, vou ser curado em nome de Jesus. E foi graças agora? A, graças a Deus. Oh, glória, glória a Deus. A Deus. Tem mais alguém aí, pessoal, que tem testemunho? Eu não posso demorar muito tempo, não, porque a gente tem outras coisas a fazer. Você foi o que, irmã? Muita dor de cabeça e muita tristeza também, mas na hora da vitória eu creio que eu recebi Amém. minha bênção. Tem mais gente com dor de cabeça aí que um anjo quando vê não é preguiçoso não, ele passa e vai curando. Aí você conta, lá em cima quem que foi? Estou com muita dor aqui no ombro aqui, desde a semana todinha, né? Agora na volta da vitória foi embora, graças oh, a Deus. Glória a Deus. Mais alguém, pessoal? Qualquer outra parte do corpo aí que estava doendo? Uma dor assim aguda no peito, missionário, um negócio esquisito, estava até com medo. Você foi o que, irmã? Olha, estava com dor de cabeça, dor no peito, mas agora, depois da volta da vitória, sumiu, graças a Deus. Amém, que Deus é bom. Quem mais em nome do Senhor Jesus? Outra pessoa? O que estava que no seu olho direito aí agora que você ficou bom? Não estava parando de fechar, estava só piscando aí? Como é que era o negócio? Foi aqui ou foi em casa? Sei lá, o pessoal que Deus abençoou, abençoou. Então faz o seguinte, senta que não vai dar tempo e nós estamos preparando você para a Santa Ceia do próximo domingo, né? Hoje você viu que o Abraão duas vezes caiu de cara no chão. Quando Deus fala, a gente fecha os assuntos porque Ele é Senhor, Ele sabe de tudo. Não dá para conversar com Ele. Lê os últimos capítulos de Jó que você vai ver. Eu falo tanta coisa para o Jó ali que o Jó disse que eu vou falar mais, não tem mais nada a falar. Eu fe... Acabaram-se as minhas palavras. E com o Senhor Deus é sempre assim. Nós vamos agora ver aquelas maravilhas da cruzada para aumentar a nossa fé. Daqui a pouco, mais adiante, nós vamos fazer a oração da fé, que eu não fiz ainda, mas quero fazer com você em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, avise os seus parentes, se não é um horário inconveniente, para poder ligar a televisão e ver. A RIT está aí transmitindo com a bênção completa para todo o Brasil, ao vivo e depois também nos outros horários que ela retransmite. Vamos então agora às maravilhas. A origem de todo o bem provém de Deus, inclusive a cura. E a fé é o meio de absorver tudo o que precisamos do nosso pai. Patrícia, o que, é que Deus fez com você? Com certeza me curou da discopatia degenerativa que eu tinha. O que, é que você fa... Isso, esse mal fazia com você? Muitas dores. Eu não tinha colchão, sofá, eu tinha que dormir no chão. Antes ontem mesmo, dormi no chão e quase não conseguia dirigir para chegar hoje. Não faz tudo que você não podia fazer agora. Olha aí, pessoal. A onda de borracha aí. Como alto, o que eu sei de você? Três erros de disco e as trozas na coluna. Podia quase nem andar e... Como é que você andava? Assim? assim. É verdade, Romualdo? Anda normal agora. Eu não podia ficar de pé, nem caminhar. A dor horrível na coluna, com seis problemas. E agora eu posso caminhar e tô... Como é que só caminhava em oração? Parecia uma vovó mesmo. Então imita a vovózinha de 155 anos. Assim, caminhando, segurando. E agora não. Então caminha normal agora. 
Aleluia, 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 aleluia. Que eu sou atraído, eu sou um apaixonado por Jesus. Eu quando vejo testemunha aqui, se você olhar os meus olhos, estão lacrimejando. É como se eu nunca tivesse vindo aquilo. Meu irmãozinho, seja atraído por Jesus, abraça Jesus. Você só vai ter que ganhar, Ele protege, Ele cura, Ele abençoa. Ele faz tudo o que você precisa. E hoje Ele está dizendo que quer fazer você alegre. E a sua alegria tem que ser 100%, tem que ser realizada. Você tem que deixar aqui o seu mal. No mínimo, Deus vai começar a sua cura, a sua libertação hoje. Nosso Deus é fantástico. Ele supre todas as necessidades de quem clama a Ele no Brasil, na Bolívia, em Portugal ou Estados Unidos. É, meu ombro. Seu meu ombro. ombro estava doendo demais e o braço inteiro, Há até o Há quanto tempo, irmã? Há mais ou menos seis meses. Agora levante Olha. os braços. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te fez por você. Minhas mãos, ela dói muito, devido Tô. ao meu trabalho, uhum. eu não sei. Quanto tempo Aí vem eu... doendo? Cinco meses, quatro, cinco, e depois que eu cheguei. Quatro, aqui. cinco meses. E agora? Ah, não, agora não está doendo oh, mais. Glória a Deus. Em Miami, estas senhoras creram no poder de Deus e tomaram posse da bênção. Já faz dois anos que meu joelho não serve mais, doía para caminhar. Para caminhar era difícil? Está livre agora? Difícil. Sim. Venha para o corredor, por favor. Eu andava assim. Como? Olha, tinha dias que eu nem podia andar, porque me doía então, bastante. Então imite como era. Aqui. Imite como andava. Como antes. Assim. Agora fique reta e ande normal pelo corredor. Em nome de Jesus. Vamos, irmã. Caminho normal. Aleluia. Eu tenho problemas no joelho já faz muitos anos. Eu não podia dobrar as pernas, agora eu posso. Oh, glória a Deus. Não podia andar muito. Como andava antes? Mancando, até entortava o quadril. Ande mancando, como andava antes da oração, por favor. Bom, eu andava... É, assim? Assim, assim e devagar. Há quanto tempo? Bom, já faz muitos anos. Agora, aqui no corredor, ande livre em nome de Jesus. Ande livre, aleluia, glória a Deus. Esses momentos são extraordinários e estamos ansiosos para continuar com as missões de Deus. E vamos continuar, pessoal. Pode ter certeza que agora, daqui uns dias, voltarão as missões aí. Vamos ver outras maravilhas lindas. O país está esperando, o mundo esperando. E o missionário está esperando aquela visita de Deus para dizer, está na hora. Aí a gente vai fazer o que Deus mandou. Isso é muito bonito. Então, voltando àquela palavra que eu disse para vocês, de 2 Timóteo 3,12. É, é muito bonita essa palavra, porque às vezes nós estamos chateados e estamos chateando Deus. Mas Deus, eu não estou entendendo. É só me consagrar que começa a aparecer problema. Ah, Senhor Deus, você tem que falar. Perdoa, porque eu estou agradando o Senhor. E não é o Senhor que está dando os problemas, é o inimigo que está me perseguindo para me fazer desistir. E eu achando que é o Senhor que não queria me abençoar. Aí Deus vai lhe abençoar e você vai ser essa pessoa que Paulo disse aqui agora. Versículo 12. E também todos é, os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E por que, que ele falou isso? Versículo anterior, ele fala o seguinte assim, começando 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, aquela paciência, caridade, paciência, perseguições e aflições tais me aconteceram em Teodiquia, em Cônio e em Listra, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem ver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por quê? Porque o diabo não quer que você continue buscando a Deus. Olha, missionário, quantas vezes já ouvi o novo convertido? Foi só dar a vida para Jesus, os amigos me virar as costas. A treva não aguenta a luz. Agora você vai procurar de outra maneira. Começa a interceder por eles, Deus vai preparando o coração deles. Deixa Deus falar o momento certo com você e depois você vai procurá-los ou vai acontecer encontros casuais 
e vai estar um outro tipo de amizade, não aquela que até corrompia com algumas contas que lhe contavam, com algumas coisas que passavam na sua mente, agora sim, você é que vai influenciá-los e trazê-los para Jesus, há tempo que a gente ia colocar no deserto para aprender como Israel passou 40 anos, vivendo dentro de um deserto, e não é Israel sozinho não, o Jacó sozinho, o Jacó ali estava nos filhos dele, mais de 3 milhões, você imagina uma cidade de 3 milhões, nós temos Salvador no Brasil que passa de 3 milhões, é mais ou menos a população, é, é, a, segunda cidade, é a terceira cidade do Brasil, é São Paulo, Rio e depois Salvador, imagine quantos crimes dá todo dia em Salvador, no deserto não havia um, Moisés segurava a coisa, sozinho, sem alto-falante, sem polícia, mas com o poder de Deus. Não tem coisa melhor do que se usar o poder de Deus. Você vai ver que funciona, mas muito mais do que se você contratasse guarda de segurança, pessoas especializadas, que também algum lhe daria outro tipo de problema. Com Jesus não tem problema algum. O que ele dá para você é gratuito e você vai ser sempre essa pessoa abençoada. Aí o, o, o Salvador, quantas pessoas ali, casais, estão se dividindo essa noite? Quantas brigas aconteceram? Quantos vizinhos ouviram que não deveriam ouvir? Porque falaram alto e de casa. Ou aquele vizinho inconveniente que põe som meia-noite, uma hora da manhã, não deixa a pessoa dormir. Tudo isso pode acontecer. Como Moisés, ele não, o povo estava no colégio do Espírito Santo, saiu para tomar posse da bênção. Se Deus lhe coloca no deserto, é para você, quando se converte, parece que ele coloca mesmo, é para você então começar a buscar a Deus, aprender como faz a obra do Senhor Deus e breve. Você vai, ser, você, vai ser, você vai começar a ser usado pelo Senhor Deus de uma maneira linda e abençoada. Fica firme. Se o seu chamado é para ser um empresário, você será um empresário. É para você ser isso, aquilo, outro, você será. Não, para você ser um pregador, você será. O que o Deus está falando com você, consagre-se, porque a vontade dele é melhor para nós. Ele precisa de empresários para dar emprego para muita gente e ser um empresário diferente dos outros. Ele precisa do político para ser diferente dos outros e não fazer o que os outros fazem. E se fizerem, não estarão agradando a Deus. Infelizmente, acontece isso, que algumas pessoas se deixam levar por algumas coisas erradas. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e nós também venceremos em nome de Cristo. Agora eu quero fazer oração por todo mundo que tem qualquer doença, tanto aqui quanto em casa. E olha pessoal, não se, não se exclua não, inclua-se, porque Deus o trouxe para abençoar você. Eu às vezes falo, você faz que não podia fazer, a pessoa nem sequer mexe, como é que Deus vai curar a pessoa e já sabe de antemão que ela não vai dar a atenção que, que ela precisa. Ah, uma vez uma pessoa disse, mas ela não pode andar, mas ela não veio para andar, então põe ela de pé e depois da oração ela sai andando. A gente tem que, o que, que eu vim fazer aqui? Eu estou na chuva porque eu quero me molhar. Se eu não quisesse molhar, eu estaria dentro de casa. Então eu vou molhar, ué. Agora na chuva, eu vou colocar um jornal aqui. Eu tô... Não, se eu entrei na chuva, é para molhar. Então não vamos entrar na chuva do Espírito Santo para molhar, para encharcar a gente, para sermos abençoados. Curva a cabeça e feche os olhos, Pai. Estamos orando agora em nome de Jesus por todas as pessoas que o Senhor trouxe aqui ou que fez elas a ligarem o televisor, assistir na mídia social nesse momento. E tem gente boca e aberta, porque não sabia que as perseguições que o cristão sofre são sinais de que ele está vivendo piamente ou está querendo viver, porque o inimigo está querendo tirar a pessoa. E alguns têm acusado o Senhor, dizendo, o Senhor não cuida do dos seus filhos, o senhor não vê que eu sou dizimista, eu sou patrocinador, o senhor não vai me curar Deus, não ouça uma palavra dessa, porque a pessoa está chateada por com ela mesma mas agora está entendendo que não se fala desse jeito contigo o senhor é pai, o senhor quer o nosso melhor, na verdade pai, quando nós entendemos a tua palavra, nem a bênção precisamos de pedir, basta a gente determinar, exigir que o mal saia e ele sai 
irá, pois pai agora eu vou fazer isso em favor de todos que estão orando comigo, aqui na igreja, em ca... na casa dele, no trabalho, onde estiverem, andando pela rua, oh meu Deus, caminhando, dirigindo automóvel, está ali ligado, ouvindo agora, e como ministro da palavra de Deus, eu me levanto contra o mal que está na sua vida agora, contra esse espírito de perturbação, e eu digo a você agora, você vai sair, não estou pedindo, estou exigindo, isso é uma ordem, pega agora tudo que é seu, põe dentro da sua trouxa agora, amarra bem, que eu não quero nada caindo por aí, para ninguém pisar naquilo que é seu, você está proibido de tocar em quem quer que seja agora, eu estou te amarrando em nome do Senhor Jesus, e você vai sair agora, você que está fazendo essa pessoa ter problemas seríssimos de saúde, depois da Covid, ela está passando várias provações, pois eu exijo agora, você vai pegar o que é seu e vai embora, não vai ficar mais em nome de Jesus, aquela sequela de acidente vai embora, aquela hérnia umbilical vai sair agora que eu estou mandando, eu estou falando em nome de Jesus de Nazaré, você vai embora agora, estou exigindo, não estou pedindo, isso é uma ordem, tira a mão de todo esse povo, tira a mão desse homem, dessa senhora, desse jovem, dessa pessoa que até hoje não se firmou na fé e vai embora agora. Hein? Toda a dor é sua, toda a artrite é sua, artrose é sua, tendinite é sua, bursite é sua, vai pegando inflamações de todo lado, as suas obras malignas agora, e vai embora com todo o mal, saia em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Eu declaro que quem orou comigo com fé está curado e liberto em nome de Jesus. Amém? Olha para mim agora, você crê, faz o que você não podia fazer. Quem não podia levantar o braço, levante. Quem não podia abri-lo, abra agora. Quem não podia colocá-lo nas costas, coloque. Vai fazendo agora o que não podia fazer. Sei que não podia mexer o pescoço, mexa. Sei que não podia abrir e fechar a mão, levantar o joelho, isso. Fazer tudo agora, respirar fundo. Toma a posse da bênção agora. Missionário, já aconteceu aqui. Quem é que já aconteceu? Levanta a mão que eu quero glorificar o meu Deus agora com aquilo que Ele acabou de fazer na sua vida em nome do Senhor Jesus Nazaré. O diabo não pode segurá-lo e não pode impedir que você seja abençoado. Estava com a dor aonde? Na perna, na coxa, na panturrilha? Conta direitinho. Estava com a, uma dor aonde? Na nuca, nas costas? Conta para nós. E você você de casa vai contar mandando o testemunho agora, ligando para São Paulo, zero prestadora 11, 21, 26, 58, 60, ou 21, 26, 58, 62, ou mandando pelo WhatsApp ou Telegram, 21, 9, 90, 77, 34, 68, e você pode mandar pelas mídias sociais também, você de casa manda os testemunhos de casos que foram curados de Covid, e aqui se tem alguém, depois conta para o pastor já para poder ser acrescentado. Você foi o quê? Dor na perna aqui, o, o, o joelho aqui, que não estava que não fazendo assim. Ó. Há quanto tempo você não fazia isso? Já há uns seis meses, mãe. Então, glória a Deus. Obrigado, Jesus. A bandeira vermelha ali atrás. Estava angustiado. Quanto tempo estava angustiado? Eu acordei já meio... Bem enrolado hoje. Bem enrolado. Mas eu falei, eu vou para a igreja que eu vou ser curado. Tá bom. Jesus. Amém. Aqui foi o quê? Ontem não estava muito bem, estava com dificuldade até para respirar, estava com a dor aqui na boca do estômago uhum. e agora não estou sentindo mais nada, graças oh, a Deus. Glória a Deus, obrigado Jesus. Lá na galeria. Dor nas costas. Amém. Eu fui ah. curada já há uns 15 dias com a oração do pastor Jaime e agora se confirmou. Tá bom, glória a Deus. Tem mais alguém aqui pessoal que estava com a perna esquerda meio dormente, lá perto do joelho, da panturrilha? Tem que falar, o louvor é decoroso, contar o que Deus fez, agrada ao Senhor Deus e impede o diabo de vir tomar sua bênção e colocar o mal. O que, que era nessa perna esquerda aí? O que, que foi, irmã? Missionário, hum. meu corpo inteiro, hum. eu, é muitas dores, eu estava com muitas dores, essa semana agora mesmo, eu estava com muita dor no braço, na cabeça, no corpo inteiro. E agora? E agora eu sou uma mulher curada. Ah, que bonito, glória a Deus. Por que, que é só uma mulher também não tem homem? Por que, que eu tenho homem e não tem só? É a bênção para todo mundo. 
Quem mais aí? Da respiração. E essa da perna esquerda, onde estava essa pessoa? Que Deus abençoa agora para a glória do Senhor. Estou com essa dor, mãe, você com essa dor na perna. De manhã cedo, eu calcei o sapato. Aí começou a incomodar o joelho, né? O nervo e a parte do joelho, mas estou muito doendo demais, né? Aí eu estou desinquieto aqui, sem firmar direito o pé, né? E agora, graças a Deus, eu estou bem melhor. Ah, bem né? melhor, graças Glória a Deus. Está chegando a Deus, está chegando a Deus, tá Deus. segura ela aí. Mais alguém, pessoal? Então, podem sentar. E nós vamos agora à novela da vida real. Que novela abençoada, por favor, maestro. Desde 1974, Dominga sofre com depressão. A minha vida era uma vida derrotada. Eu tinha depressão bem forte. Depois que eu tive meus filhos, que eu fui mais solteira. A pessoa pode desenvolver três tipos de depressão. A depressão congênita, já nasce com ela e vai se manifestar em determinada idade. A depressão mais explícita é aquela que a pessoa demonstra a ansiedade, demonstra medo, demonstra o cinza, demonstra tudo. E a depressão mais tranquila é aquela em que a pessoa esconde esses sintomas. Eu fiquei sete anos na cama dormindo. Eu não tinha vontade de nada, nem de tomar banho. Eu só levantava, comia um pouco e ia para a cama. Ela pode causar vários transtornos. A pessoa dorme pensando que vai acordar. Melhor, mas quando vê que está pior, dorme de novo. Eu vi assim, tudo, tudo apagado. Para mim, tanto fazia eu viver como não viver. E antes ela nem saía, né? Porque ela vivia trancada. É difícil conversar com ela. É uma doença perniciosa, muito perigosa, porque o resultado dela, sem ser tratado, é o suicídio. primeira coisa que se deve fazer é buscar um, um profissional para ajudar aquela pessoa. Agora, a única coisa que a pessoa tem que fazer é querer ser ajudada. Por volta de 2010, a família busca ajuda profissional para Domingas, mas ela não aceita o tratamento. 2011, eu conheci o missionário e por mudar de canal. Comecei a assistir ele. Fui crescendo e firmando mais minha cabeça. A depressão foi saindo aos poucos, e não foi saindo assim, foi numa, numa hora só. Aos pouquinhos, me levantando. Foi me fortalecendo, e hoje eu sou uma pessoa transformada. Em 2012, Domingas é curada da depressão em casa, pela TV. Em 2020, se torna membro da Igreja da Graça e patrocinadora, para que outras pessoas também possam se libertar através da televisão. Quando eu entrei dentro da Igreja da Graça, eu já veio no meu coração a patrocinar. Hoje estou curada em nome de Jesus. Estou servindo a Deus, saio na igreja, saio abençoada, preenchida, cheia do Espírito Santo. É assíduo na igreja, começou vindo nos domingos, agora ela vem vindo nas quartas, vem participando das campanhas também nas sextas-feiras, já vem contando testemunhos que Jesus fez na vida dela, Você conversa com a gente, né? pergunta sobre a Bíblia, sobre a palavra, ela é uma pessoa que quer aprender. né? É só falar de Deus né? para ajudar a gente. Tenho alegria para mim, tenho para orar para as pessoas, para as pessoas se levantarem. Eu tive Covid, minha irmã orou bastante por eu, fiquei internado. Dez dias no TI, sete no, no quarto. E aí saí curado do hospital. Hoje eu sou feliz. É uma depressão, foi Deus que me curou. Não, hoje ela sai, ela vem da minha irmã, passia, normalmente. E Deus fez a obra na vida da minha irmã. Sou muito grata e muito feliz. E vamos aplaudir a Jesus. Irmão, sete anos passando só deitada, sim, ausente da vida. Mas Jesus vai lá e liberta. Agora eu, eu, ela disse assim, eu fui aprendendo. Esse é o segredo. Jesus disse que a nossa, na nossa perseverança que ganharemos a nossa alma. Às vezes está faltando pouca coisa, mas nós não estamos entendendo. E se virarmos as costas para Jesus, quem é que vai nos ensinar? Não há outro, só Ele que é a luz. 
Não tem uma disputa de duas luzes, não existe. Tem a luz e tem as trevas. A treva é o reino do mal e a luz é o reino de Deus. E Jesus é com o Pai e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que os três são um só e fazem a obra do Senhor da maneira correta. Deixa Ele ensinar você, deixa Ele preparar você, vai colocar você de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos agora às perguntas, maestro. A primeira pergunta, por favor. Senhor, por que temos que orar antes das refeições? A gente ora para agradecer a Deus. O Senhor Jesus dava graças pelo alimento. A gente não ora a Deus, tem que tiver uma bruxaria, uma feitiçaria, não deixe fazer mal, porque Jesus disse, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Ele já sabe de tudo isso. Você tem que estar bem com Deus. Deus te agradece o alimento, se tiver alguma coisa, Ele vai tirar. Aí você come pela fé, em nome de Jesus. Mas você também não pode ser responsável. Às vezes a pessoa está com um problema de saúde, uma das provações, e não pode comer doce. Bom, já que eu dei graça a Deus, vou comer. Aí vai ter problema. Então, a hora que, a hora que você der graça a Deus, que foi curada a diabetes, o doutor falar. Você viu que o médico ali é até prudente. O a, 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 a negócio dele cair, ele puxava toda hora ali. Então você vai, ele vai, o médico não vai mentir, ele vai fazer o exame. Ele não está aqui para dizer se foi, foi a fé ou não, mas vai dizer, você não tem mais. Como é que aconteceu? Não sei, você vai explicar como é que aconteceu. Então, diabetes não tem cura pela medicina, consegue se controlar. Mas quando a pessoa fica liberta e foi autorizada a comer o que quiser, é porque o doutor fez o exame, às vezes repetiu e viu que é, o problema acabou. Vamos agora à segunda pergunta. Missionário, o que é ser sal da terra? É ser solução para os problemas, nós somos. E se estivermos com Deus, o seremos. E somos em potencial, mas é efetivo mesmo, quando estamos em comunhão com o Senhor. Vamos agora abrir o coração. Missionário, tenho passado por momentos difíceis. Nenhuma porta de emprego se abre para mim e para o meu irmão. Como conheço a palavra de Deus... Ponho a minha confiança em Deus, mas o meu irmão não consegue olhar a situação pela fé e, por isso, entrou em depressão. Temo que ele possa fazer alguma besteira e não quero que ele se perca. Preciso de ajuda. O que devo fazer? É, o seu irmão não tem a fé verdadeira em Cristo, então isso que tem que sempre examinar. Os nossos familiares estão bem ou poderão amanhã dar problemas para nós. Quando a pessoa está bem, ela, você não precisa insistir para ver a igreja, para orar, ela evita o mal, ela está buscando a Deus, Bíblia na mão, isso porque ela está servindo a Deus. Quando ela não está bem, aí, meu irmãozinho, tudo pode acontecer com ela. Começa você a buscar a Deus e vai partilhando com ela aquilo que Deus dá na palavra. É aí que está a cura, é aí que está a solução dos problemas. Vamos agora é, falar da nossa TV, maestro, por favor. Hoje, os canais abertos, hum, é só pornografia, é só coisas que não agrada a gente, que é de Deus. Qualquer momento que eu quero ouvir a palavra de Deus, eu tenho o canal 9, tenho o canal 20, o canal das igrejas, o canal 4. Então, a qualquer momento, qualquer hora que eu chego em casa, seja à noite, seja de dia, eu tenho uma palavra para ouvir. Minha nora, ela é meu filho, eles gostam de assistir os, os programas da nossa TV, assistem, escuto lá. Então, é uma, pra gente é uma benção. Aos meus filhos, todos os domingos estão em casa, eles vêm passar o dia com a gente, e a gente tá lá, estamos assistindo os programas da nossa TV. Assistindo os cultos do Pastor Jaime, direto, canal 20. Estou muito grato por isso. É o melhor investimento que tem. É, está lá nós TV em casa. Pode ter certeza que esse homem falou a verdade. Coloca, é tão baratinho, você vai ver o que vai mudar. 11 canais evangélicos, só o canal da Bíblia já seria o suficiente para você. Alguém lê na Bíblia pausadamente e você ali com um problema, mente conturbada, vai ouvindo daqui a pouquinho, o remédio de Deus curou você. Como é que eu faço, missionário? Telefona para nós agora ou anote e ligue depois. 0800 201 4000. Repetindo, 0800 201 4000. Vamos agora às, às missões, maestro, por favor. Mostrar ao mundo que o impossível se torna real é a especialidade do nosso Deus. 
Mas para isto acontecer é preciso acreditar de coração. E quem recebeu o toque de cura foi nossa irmã Maria, que vive no Peru. Eu cheguei neste lugar graças ao pastor R.R. Soares. Antes da pandemia, mais ou menos um mês antes, eu me levantei da cama, como todos os dias, para ir trabalhar. Levantei e eu caí. Levantei e caí novamente. Fui ao pronto-socorro e tinha feito uma tomografia no cérebro. E me disseram que eu havia tido um pequeno infarto. Infarto cerebral? Sim, cerebral. Me receitaram comprimidos, mas o meu fígado não aguentava mais, pois não podia. O meu estômago também não aguentava mais, com tantos comprimidos. Gastei muito dinheiro e, por isso, fui procurar uns curandeiros, esses pajés. E eu pensei, acho que eu fui curada, mas me faltava a respiração. Tinha ataques de pânico, eu tinha desmaios, eu desmaiava. E um zumbido que sempre esteve aqui, desde o momento que fiquei mal. Eu sempre vivi com esse zumbido. Zumbido nos ouvidos? Sim, nos ouvidos. Até o dia que eu me agarrei a Deus. Sinto um alívio, pois é como se fosse uma carga que não tenho mais. E esse zumbido que tinha nos ouvidos, o que aconteceu? Eu não tenho mais. Com a chegada e a entrada do Espírito Santo na minha vida, com Ele, agora como conheço a Palavra de Deus, eu nunca mais vou sair dela. Vou seguir no caminho até o final. Quando uma semente é plantada com o amor da Palavra, então toda uma nova geração de adoradores conhecerá a Deus. Eu comecei a ser patrocinador do Show da Fé, mas aquela rebeldia, achando que as necessidades de casa viria primeiro do que da obra, um mês patrocinava, outro mês não patrocinava. Aí eu senti, tinha muita coisa de errada na minha vida, que eu precisava de mudar. Ouvi a palavra, eu falei, oh, Senhor, a partir de hoje, as obediências jamais. Primeiro, sou patrocinador, nunca mais eu hei de deixar de fazer a minha parte que é o patrocínio, o show da fé. Se dissermos que amamos a Deus, então devemos praticar esse amor ao próximo, a tempo e fora de tempo. E quem faz isto, receberá do Pai Eterno um amor infinitamente maior. Irmãos, é muito lindo as missões. Eu estava lembrando aqui, que eu estava falando uma vez com um certo cidadão, que nós queríamos comprar o local lá em Lima, que nós tínhamos alugado, que estava à venda, mas Lima estava passando por uma explosão muito grande, o preço estava assim, assim, já estava assim, e aqui nós não conseguimos, Foi como é que vai fazer? O cidadão disse, Deus tem me abençoado, deixa comigo, vê quanto é que é, assim o, o compromisso, aí vimos, fechamos o negócio, e essa pessoa sozinha pagou a igreja lá, esse Deus me deu, por que eu não vou dar para ele? Essa pessoa seja abençoada. E ali Deus está fazendo o trabalho. Olha como é que Deus faz a coisa. Depois que fechamos tudo, um consultor chegou, queria pagar muito mais. Falei, não, não, não está vendo. Isso aqui vai, vai continuar sendo a igreja para sempre, até a volta de Jesus. Depois que Jesus voltar, ele pode ir lá fazer os prédios que ele quiser lá. Quer dizer, mas até Jesus voltar, buscar a igreja dele, não vamos estar mais aqui. Ninguém vai pôr a mão lá, porque essa pessoa deu para Jesus. E eu pergunto, e já chamou você para ser patrocinador, por que, que você não se inscreve? Ah, missionário, irmão, ele reservou aquilo para ele, você sabe até a quantia, se não sabe, não chamou você. Deus não é Deus de confusão. Como é que eu faço? O QR Code aqui explica tudo, é só você pegar a informação. Eu vou falar as contas agora, é que você para fazer a transferência, você anota ou tira uma foto do televisor que você fica com o número aí, faça hoje ainda que nós estamos precisando, esses dias de, de grande pagamento. Estou precisando certamente. Como é que eu faço? Banco Bradesco, a nossa agência é 3378-2 e a conta é 29315 Banco Itaú é 0406 agência e a conta é 42717-9. Banco do Brasil 0472-3 é agência e a conta 62120-0. Banco Santander é 3795 agência e a conta é 0300021 5 Duas vezes zero, zero. Bom, vai fazer o depósito. O seu banco e o nosso é o mesmo. Que você coloca o número da nossa agência, conta o valor e manda. Não, não é o mesmo. Aí você tem que colocar o nosso CNPJ, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus. CNPJ 30902803 803 0001, que é 
mil ao contrário, traço 00. E você tem que colocar mais o que, missionário? Colocar o número do banco. Vai mandar para quando o Bradesco? É 237 o número do Bradesco. Do Itaú é 341. Do é, Banco do Brasil é 001. E do Santander é 033. Também, se você sentir, pode fazer na lotérica. Diga ao caixa, doação para o show da fé, convênio 3091. 2065 ou no Pix. É, Pix, clique, abre o aplicativo do seu banco, clique em Pix, clique em pagar e QR Code, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui e você então pula para o seu celular, você põe o valor e manda em nome do Senhor Jesus. Agora as pessoas que receberam bênção, a partir de agora vocês têm que ligar para aqueles outros telefones. São Paulo, é zero prestadora 11, 31 81 90 22 ou 33 52 58 80. Do Rio, zero prestadora 21, que é 21 41 35 10 ou 24 48 16 10. As irmãs vão dar água agora e nós vamos dar aqui os testemunhos que deram. Em seguida, vamos, eu vou abençoar e vamos beber. Foram 122 telefonemas da Covid-44 e e da Volta Vitória, 38, 5 aqui, 33 em casa. Eu só vou ler os nomes rapidamente. Angústio Francisco, Barriga, Carlos Oliveira, Sandra e o Murilo. Do Braço, Elis, Genir e Márcia. Cabeça, Sandra, Maria Aparecida, Helena e Aline. Caroço, Vera, Lúcia. Corpo, Eric Silva, Sandra Batista. Costas, Márcia Genésio, Vanderlei, José Antônio, do dedo ao cídio, depressão Cristina, garganta Valdina, a joelho Maria Odete, Sandra, Jéssica, Anísia, Maria Geralda, mal-estar Maria Edna, Guiomar, Sa é, mãos Luzinete, olhos Sandra, é, Luzia, ombro Wilson, é, ouvido Lucelena, Daiane Souza estava com dor no peito, das pernas Madalena, Maria Lúcia, Nadir Nascimento e Maria Priscila, perturbação Matilde e Viviane, pescoço José Neilor, quadril Ana Cristina, tristeza Rosilene e também tem a Maria Lisa que estava curando nas partes íntimas e a Maria do Socorro estava com dor na virilha. Volta da vitória... 33 pessoas em casa, e eu vou dar os nomes das pessoas agora, que foi Raíssa, Rosa, Maria da Silva, Geraldo, José Pereira, Raimunda, Ana Flávia, Lidina, Francisca Lima, Ubirjara, Rubia, Expedita, Deuselina, Marcos, Marcondes, Vilma, é, Sueli, Átila, Maria de Areado do Sul, é, Cecília, de Jesus, José Pereira, Isabel, Daiane, Josineide, Cláudio, Gessi, Amanda, Elias, Valda, Conceição, Marli, José Batista, Judite, Maria Selma. E da Covid foram 44 casos, quem ligou, vamos ficar em pé que eu já vou orar agora pessoal. Quem ligou para contando foi a Lília, Maria, Zélio, Lucas, Ilmar, Maria Aparecida, Gustavo... É, Nádia, Milton, Nilda, Benedita, Maria, Gomes, Leonilda e o Jorge. Pega agora o seu copo com água, concentra a sua fé agora. Pai, estamos começando a orar. Pastor Jaime vai continuar essa oração, Pai. E nós queremos ver maravilhas como o Senhor prometeu. O Senhor disse, eu abençoaria a vossa água. Pai, que Todo mundo seja abençoado e quando terminar esse culto, saia todo mundo alegre para cima, Deus, porque o Senhor visitou eles. Podem beber da água todos agora. Pai, com essa água nós quebramos o jejum, porque esse culto é feito em jejum. E eu agradeço a Ti por tudo que o Senhor fez. E agora eu te peço, use o pastor Jaime para a Tua glória. Pai querido, Pai amado, eu entro na oração, na autoridade do nome de Jesus, para abençoar filhos e filhas de Deus. Homens e mulheres que estão diante de Ti, jovens e moças, com os mais diversos casos. Mas Deus, nós estamos aqui, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Já que recebemos a oração com o missionário mas eu, Deus, eu peço, Deus confirma, no hipertenso diabético hoje testemunho Deus venha sobre a pessoa, Deus que está com câncer 
Venha sobre a pessoa que está com um problema psíquico, emocional, é depressão, é pânico, ansiedade, Deus, conflito nos pensamentos, na mente. Venha sobre a pessoa que a cabeça está muito pesada, acordou com essa cabeça pesada, acordou com uma dor na nuca, com uma dor no peito. Venha, Deus, eu oro, não posso deixar de parar de orar pelas pessoas com Covid. Ainda há pessoas com Covid no nosso país, Deus, e tem gente na lista deste homem, na lista dessa mulher, na lista desse jovem jovem desta moça, e eu peço a tua visitação, aquele que teve complicação, Deus, os rins não estão funcionando, aquele que teve trombose, Deus, aquele que teve uma embolia, aquele que apareceu uma bactéria para atrapalhar a recuperação, entra, entra Senhor, na vida da pessoa que está orando comigo agora, que está perdendo a visão por causa da catarata do glaucoma, que está ficando surda, Deus, o um barulho no ouvido, parece uma panela de pressão, um chiado tremendo, Deus, é uma purgação no ouvido, é alguma coisa séria na audição desta pessoa toque Deus no canal auditivo no ouvido interno, nos tímpanos vai tocando agora com o teu poder vai tocando com a tua graça vai tocando com o teu amor é agora meu irmão, é agora minha irmã com o ministro do evangelho, você deve orar também, a bíblia diz que para o nosso Deus, Jesus nos fez reis e sacerdotes e você deve levantar a sua voz contra o mal e dizer saia do meu corpo saia do meu ouvido esse barulho, vai Vai saindo essa, essa pressão que está no peito, vai saindo em nome de Jesus, eu levanto a minha voz e digo, o diabo, tire as tuas mãos da saúde dessa pessoa, tire as tuas mãos agora do corpo dessa pessoa, pois esse corpo é templo do Espírito Santo, o infarto que está a caminho não vai chegar, o derrame que está ao caminho não vai chegar, é o entupimento nas carótidas, é o entupimento nas veias, nas artérias, são placas que criar, se criaram ali, eu exijo, eu ordeno que vá embora, agora no poder do nome de Jesus eu digo a todo cansaço que vai embora, a toda falta de ar que vai embora, todo problema respiratório, cardiorrespiratório cardiovascular, todo problema coronário, ventricular essa arritmia severa vai saindo no nome de Jesus isso meu irmão, foi para a liberdade que Cristo nos libertou o nosso corpo é templo do Espírito Santo e todo mal sai e sai o catálogo que está na criança a criança está com muito catálogo, que a sua noite com febre, um resfriado forte que entrou, uma gripe que entrou uma virose, uma bactéria saia da criança, vai embora todo mal, em nome de Jesus e o mal está segurando o intestino da criança, eu digo fora saia todo mal em o nome de Jesus levante as mãos para dar glória a Deus ou levante as mãos para se envolver com o Espírito Santo você vai sair daqui hoje na alegria com a alegria de Deus ou oh, aleluias eu quero aquela visitação Senhor, para o teu povo se alegrar ah, eu quero a igreja num renovo bem grande agora num renovo especial vem amado nosso, venha senha lala matia ala mamaria salama canta turia canta lama isso, você pode orar na língua estranha, na língua dos anjos se você não foi batizado, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Este é o um encontro com o Espírito de Deus. Este é o um encontro com o Espírito da glória de Deus. Oh, Ramachimara, lalala, sidi, de, 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 de